<clears throat> so it's not just about governments uh, and health workers uh, frustrated uh, that there are uh, Canadians who still continue uh, to choose to not get vaccinated. It's fellow Canadians as well. When people are seeing uh, cancer treatments uh, and elective surgeries put off uh, because beds are filled with people who chose not to get vaccinated, they're frustrated. When people see that we're in uh, lockdowns or serious public health restrictions right now because um, the risk posed to all of us by unvaccinated people, people get angry. We on va s'en sortir de cette pandémie par la vaccination. Puis on, sait, on en connaît tous des gens qui sont en train d'hésiter un petit peu. On va continuer d'essayer de les convaincre. Mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Qui sont extrémistes. Qui ne croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, qui sont souvent racistes aussi. C'est un, 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 un petit groupe, mais qui prend de la place. Et là, il faut faire un choix en tant que leader, en tant que pays. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on tolère ces gens-là ou est-ce qu'on dit, ben voyons, la plupart des gens, presque 80% des Québécois, ont fait ce qu'il fallait faire, se sont fait vacciner, on veut revenir à, à, aux choses qu'on aime faire, c'est pas ces gens-là qui vont nous bloquer. Maintenant, on est dans une...